今ですね大室山のですねこうリフトに乗っておりますこう乗ってる上がってる最中なんですよねこれ上がってる最中でこう向こう側にほらこう上に向かってですねこう今動いてるわけだこう宙に浮いてるような感じですねなってますでここのバーがですねあるわけですよねバーによってこう抑えられるっていうかこう前に落ちそうになるところをこうバーによって落ちることをこう防ぐことができるっていうまあそういうですねこう仕組みになっておりますまあ時々ねあのー、まあ3人家族お父さんとお母さんと子供さんとかだと子供さんこう真ん中に乗ってですねこうちょっとこう持ち上げてですねお子さんをそしてこう乗せるっていうですね、まあ、そういうテクニックがこうあるみたいでございますでこう足がこうブラブラしてですねこう微妙にちょっと高いところは苦手な方はですねちょっとこう苦手感があるかなっていうふうに思いますねうんこうちょっとですね苦手感がある方もいらっしゃるかもしれないですねうんこうだんだんですよこう上の方にこう上がってるわけですよねうん非常にですね、こう上の一点でこう支えられてる感じがあってですね、こう、ちょっと若干スリルな感じもあるかなっていう気もしますね。うん。こう、どのくらいでしょうね。どのくらいかかるでしょうこれ、10分、5分くらいかかるんですかね、頂上まで。でも結構、伊豆高原のですね、あのー、駅から結構歩いたらですね、時間かかりましたね。思いのほか。多分1時間、1時間以上かかったかもしれないですね。うん。だから地図で見ると、案外こう、近く見えるんですけど、実際に歩いてみるとですね、結構意外とかかるみたいな。うん。<笑>まあでも地図ってそういうもんですよね。うん。実際の距離が、距離よりも、えー、まあ小さく書いてますかね、地図は。うん。地図の方がでかいってことはないですから、基本的に。うん、まあ、当たり前ですけど、地図の方が現物よりもでかいってことはないですね。うん、その、現物はでかすぎて把握しにくいからですね、こう小さくですね、あの、地図を書いてるわけですから。うん、で、一つちょっと疑問にさっきは思ってたことがあって、こっち、我々がこう乗って上がる方はあるじゃないですか。上がる方はですね、あの、常にこう人が乗ってるんですけれども、こっちのこう下ってくる方はですね、あの人がいない時があるんですよ。それなんでかっていうとですね、まあちょっと考えたんですけど、山の頂上にいる人は少なくて、地上にいる人が、人が多いみたいな、人口が多いみたいな、そういう理屈なんですけれども、なんかやっと今理解できてきました。こう頂上が近づいてくるにつれて、やっとですね、こう理解できました。だからこう、まあ、乗る人はもう並んでて、こう乗りたいわけですよ。でも、頂上には、あのー、人が、そんなに少ないから、多くないから、えー、まあ、降りてくる人はいない人もいるみたいな。まあ、そんなような理屈なんですけれども。こうちょっと足がつきましたね。うん。つくくらいがやっぱりそんな怖くない感じはあると思いますね。うん。まあ、そんな理屈でね、こっち上がる方はですね、並んでて、こう、人がすでに、常にね、ロン、ゴンドラにですね、乗ってるわけですけれども、こう、降りてくる方はね、あの、皆さん、こう、ゆっくりですね、あの、頂上の方で、こう、楽しまれてるので、こういうふうに、ほら、空の、あの、座席もあるっていう。うん、それを、こう、やっと理解できてきました。うん。もう少しこう、頂上がつる、来るわけですね。で、こう、ちょ、下見ると結構、あれですね、こう、急な迫力感がございますね。うん。あと、こう、なんか、スマホとか、ビデオカメラとかで、こう、こういうふうに、こう、撮影するときはですね、こう、両手で持っといた方がいいかもしれないですね。うん。<笑>両手で持って、こう、落とさないようにして、落としちゃうと、こう、ちょっと大変かもしれない。うん。で、まあ、こんなふうにですね、こう、ち、ち、こう、記念のお写真をこう撮ってるっていう、こう、撮ってくれてるっていう、撮ってくれてるっていう、あの、ま、そういうサービスもあるっていう。それが、頂上に着いた時に、え
、あのー、つ、頂上に着いた時に、えっ、ー、と、写真を購入することができるっていう。まあ、そんなような仕組みになってるわけですね。ということでですね、あのー、もう頂上に着きました。はい。ということで、頂上着きましたよ。はい。ということで、以上です。失礼します。